अच्छा लास्ट स्ट्रेटजी हम डिस्कस करने जा रहे हैं टू स्ट्रेटजीज इन कम्बिनेशन डिस्कस करेंगे फर्स्ट स्ट्रेटजी ऑन द बेस ऑफ एलियट वेव थ्योरी जो कि हमने पहले भी डिस्कस की थी एलियट वेव थ्योरी इन डिटेल अभी हम सिर्फ उसका शॉर्ट सा एक अवर uh, देंगे कि उसकी बेस पे हम कहाँ पे एंट्री लेंगे या कहाँ पे एग्जिट करेंगे और uh, इसके साथ कम्बिनेशन में हम दो तीन इंडिकेटर यूज करेंगे तो एंट्री आपने कहाँ पे लेनी है आपने होल साइकिल के लिए फेब्रोट्रेसमेंट लेनी है होल साइकिल फेब्रोट्रेसमेंट और एंट्री आपने यहाँ पे गोल्डन पॉकेट पे लेनी है गोल्डन पॉकेट ऑफ दिस फेबनाची रोट्रेसमेंट लेवल एग्जिट आपने कहाँ पे होना है एग्जिट आपने आफ्टर द कम्पलीशन ऑफ द फोर्थ लेग जैसे ही फोर्थ लेग कंप्लीट हो उसके बाद आपने एक्सटेंशन लेवल लेना है फेब्रोट्रेसमेंट का फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक्सटेंशन लेवल लेता हूँ तो यहाँ पे आपने जी 0.6, 0.5 टू 0.61 तक इन दोनों रेशोज के बीच में आपने ऑन द बेस ऑफ दिस थ्योरी यहाँ पे फिफ्थ लेग कंप्लीट हो जाती है यहाँ पे आपने एग्जिट हो जाना है मार्केट से फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एग्जिट हो गया उसके बाद मैंने फेब्रुअरी रिटेसमेंट पे अगेन एंट्री ले ली उसके बाद मार्केट में एक ह्यूज पंप आया यहाँ तक सिक्सटी तक तो यहाँ पे आप देखें तो फर्स्ट लेग कम्प्लीटेड सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ फिफ्थ यहाँ पे कंप्लीट हुई दोबारा मैंने कब एंट्री लेनी थी ऑन दिस फॉर दिस साइकिल दोबारा मैंने एंट्री लेनी थी फेब रिट्रेसमेंट पे फेब रिट्रेसमेंट तो यहां पे मैंने एंट्री ली जीरो पॉइंट सिक्स जीरो फाइव पे उसके बाद मार्केट में एक शॉर्ट सा पंप आया अप टू लाइक आप कह सकते हैं कि ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव परसेंट मार्केट में यहां पर पंप आया लेकिन उसके बाद मार्केट अगेन डंप हुई 30 30 परसेंट पंप आया मार्केट में उसके बाद मार्केट डंप हुई और इस स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं किया तो इसलिए टेक्निकलिटीज में कुछ uh, 100 परसेंट एक नहीं होगी किसी भी थ्योरी में आप कह सकते हैं कि 100 परसेंट हमेशा एक नहीं होगी तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे पंप आया फॉर एग्जांपल कोई अगर यहाँ पे एग्जिट नहीं हुआ कुछ रीजंस uh, थी जिसकी वजह से यहाँ पे डंप हुआ वो हम स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या रीजन थी तो उसके बाद मार्केट डम रिस्पेक्ट नहीं की और पांच वेव्स ऊपर हमारे लिए कंप्लीट नहीं हुई तो उसकी कुछ रीजन थी वो हम बाद में डिस्कस करेंगे तो जैसे ये भी लोअर टाइम फ्रेम पे अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ फाइव यहां पे कंप्लीट हुई उसके बाद थ्री अप टू दिस लेवल और यहां पर अगर हम एंटर होते क्योंकि आपको मैंने पहले भी बोला था कि हाई टाइम फ्रेम पे जो एक लेग होती है उसमें मजीद पांच लेग्स होती हैं अगर कोरेक्टिव लेग है तो उस पर भी मजीद तीन लेग्स होंगी जैसे यहां पे कोरेक्शन हुई उसमें तीन लेग्स थी यहां पे अगर देखें तो फेब्र ट्रेसमेंट यहां पे भी रिस्पेक्टेड उसके बाद मार्केट पंप तो ऑन द बेस ऑफ दिस एलियट इम्पल्स वेब थ्यूरी इसका एक शॉर्ट सॉवर व्यू था कि कैसे एंट्री और एग्जिट हम कर सकते हैं इफेक्टिवली uh, अभी दो तीन इंडिकेटर यहाँ पे ओपन करके देखते हैं तो मजीद चीजें क्लियर हो जाएंगी और स्ट्रेटजी भी क्लियर हो जाएगी साथ में तो सबसे पहले आपने एम ए क्रॉस इंडिकेटर ओपन करना है एम ए क्रॉस इंडिकेटर इसकी सेटिंग आपने क्या रखनी है इसकी इनपुट आपने ट्वेंटी फिफ्टी ये दो सेटिंग रखनी है दो इंडिकेटर और आपने ओपन करने एक रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एंड द दूसरा मार्केट साइफर बी इंडिकेटर दिस वन मार्केट साइफर बी फ्री वेरियन विद बाय एंड सेल ये अपने दो इंडिकेटर ओपन करने एंट्री एग्जिट कैसे करना है अभी देखते हैं इन इंडिकेटर्स पे एग्जिट आपने तब करना है जब ये गोल्ड डेथ क्रॉस अक्कर होगा मार्केट में डेथ क्रॉस जैसे ही अक्कर होगा आपने ऑन द बेसिस ऑफ दिस एम ए क्रॉस इंडिकेटर आप एग्जिट कर सकते हैं जैसे यहां पे डेथ क्रॉस अक्कर हुआ मार्केट में एक ह्यूज डंप आया यहां पे डेथ क्रॉस लेगिंग इंडिकेटर सम हाउ लेगिंग इंडिकेटर फॉर एग्जांपल यहां से मार्केट डंप हुई और क्रॉस यहां पे आके बना डेथ क्रॉस यहां पे आगे नहीं आप आके बना तो आपने ऑब्वियसली इतनी परसेंटेज आपने मिस कर दी तो उसके बाद मार्केट डाउन ट्रेंड में ही है लेकिन आपने कुछ प्रॉफिट यहाँ पे मिस कर दिया तो उसके लिए हम दो और इंडिकेटर यहाँ पे ओपन कर लेते हैं लेकिन ये एक अच्छा इंडिकेटर है आपको ट्रेंड का पता चल जाता है कि मार्केट किस ट्रेंड में चल रही है ऑन हाई टाइम फ्रेम ऑन डेली चार्ट तो इसके साथ दो इंडिकेटर आर एस आई और साइफर बी इंडिकेटर ओपन करने का ये मतलब है मकसद ये है कि 
आर एस आई जो कि थर्टी बिलो जब जाती है ये आर एस आई की रेंजेस है थर्टी बिलो विल बी एन ओवर सोल्ड रीजन सेवेंटी एब विल बी एन ओवर विल बी कंसिडर एज एन ओवर बॉर्ड रीजन तो यहां पे अगर आप देखें यहां पे सेवेंटी को टच किया आर एस आई ने और उसके बाद मार्केट्स ने ड्रॉप होना स्टार्ट किया यहां पे भी आप देखें यहां पे इसलिए इस इस रेंजेस में मार्केट ने सेवेंटी को शॉर्ट सा डंप यहां पे तो आप कह सकते हैं कि बुल रन में मार्केट ये जो आर एस आई है ये हमारा एटी से भी वाव चला गया था तो यहां पे मार्केट डंप थर्टी की रेंज में आई यहां पर आर एस आई ऑन डेली चार्ट उसके बाद मार्केट ने पंप होना स्टार्ट किया अगेन यहां पर आप देखें तो मार्केट पंप चार्ट। इसके साथ हम साइफर बी इंडिकेटर क्यों यूज करते हैं तो साइफर बी इसकी बाइंग और सेलिंग रेंजेस सेल रेंजेस कौन सी हैं? प्लस फिफ्टी फाइव विल बी कंसिडर एज एन ओवर सोल्ड ओवर बॉट रीजन एंड माइनस फिफ्टी फाइव विल बी एन ओवर सोल्ड रीजन जैसे यहां पे मार्केट आई ट्वेंटी सिक्स जनवरी एट द सेम टाइम हमारे पास सिंपल आर एस आई बी अवर सोल्ड रीजन में था ऑब्वियसली यहां पर कोई गोल्डन क्रॉस नहीं बना ऑन दिस एम ए क्रॉस इंडिकेटर लेकिन ये दो इंडिकेटर हमें एंट्री की इजाजत दे रहे थे तो यहां पर हम एंटर हो सकते थे यहां पर पहले यहां पर एंटर हुए छोटा सा शॉर्ट सा ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव परसेंट पंप आया उसके बाद मार्केट रिस्पेक्ट नहीं किया गोल्डन पॉकेट ऑफ द फेबरेट रेसमेंट को जो कि हमने एलियट वेब थ्यूरी में डिस्कस किया आ, अभी कुछ टाइम पहले उसके बाद डंप और यहां पे अगेन पंप का बाय सिग्नल माइनस फिफ्टी फाइव की रेंज में अगेन यहां पे आरएसआई भी थर्टी की रेंज में था उसके बाद मार्केट में फिफ्टी परसेंट पंप आया यहां इसके बाद अगेन यहां पे आप देखें ये सॉरी साइफर बी ओवर सोल्ड यहां पे आर एस आई ओवर सोल्ड उसके बाद मार्केट स्टार्ट पंपिंग स्टार्टेड पंपिंग यहां से और यहां पे बहुत सारी इंडिकेशंस थी जिसकी वजह से मार्केट मई ट्वेंटी ट्वेंटी वन में डंप हुई थी एक तो यहां पे बेरिश पैटर्न था इनवर्स हेड एंड शोल्डर सॉरी हेड एंड शोल्डर पैटर्न उसके बाद यहाँ पे ओवर सोल्ड सारे इंडिकेटर ओवर बॉट हुए हुए थे यहाँ पे तो उसके अलावा जो हमने इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटी पहले डिस्कस की थी ऑन ग्लास नोड एज वेल एज ऑन स्टॉक फ्लो मॉडल या लुक इन टू बेट कोइन की वेबसाइट पे उसकी वजह से भी यहाँ पे एक ओवर बॉट रीजन हमें मिल रहा था तो इसलिए यहाँ से मार्केट ने करेक्शन ली थी इन मे ट्वेंटी ट्वेंटी वन यहाँ से भी मार्केट ने इसीलिए करेक्शन ली क्योंकि इस इंडिकेटर्स ओवर बॉट हो गए थे तो कहने का मकसद ये है कि बिटकॉइन हवा में ऊपर या नीचे नहीं जाता मतलब आंखें बंद करके हमने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी होती कि यार एवं जाके हम जो है लगा लें और हम सोचेंगे यार रातों रात हम अमीर हो जाएंगे विदाउट नोइंग के आने वाले टाइम में क्या होने वाला है या विदाउट डूइंग द टेक्निकल एनालिसिस या कोई स्ट्रेटजी यूज किए बगैर हम ये कभी भी नहीं करना चाहिए और स्ट्रेटजी uh, कोई ना कोई अपना के उसके बाद ही हमने मार्केट में एंटर होना चाहिए हमें मार्केट में एंटर होना चाहिए तो ये सारी स्ट्रेटजीज और टेक्निकल थ्यूरीज डिस्कस करने का ये मतलब था कि आपको चीजें समझ आ जाएं कि कुछ ना कुछ टेक्निकलिटीज में भी हो रहा होता है ये जो न्यूज आती है ये न्यूज हमेशा टेक्निकलिटीज को फॉलो करती है फॉर एग्जाम्पल कोई Uh, जब भी कोई बेरिश ट्रेंड बनेगा मार्केट में जब भी कोई बेरिश ट्रेंड बनेगा हमेशा कोई नेगेटिव न्यूज आ जाएगी जब भी कोई फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई गोल्डन क्रॉस बना uh, या कोई और टेक्निकलिटीज बुलिश टेक्निकलिटीज टेक्निकलिटी बिटकॉइन की चार्ट पे आ गई तो उसके बाद एक आप uh, देखेंगे कोई पॉजिटिव न्यूज आ, आ जाएगी क्रिप्टो मार्केट में इंटरनेट uh, पे सर्कुलेट uh, होना शुरू हो जाएगी पॉजिटिव न्यूज सो so, ये सारी गेम होती है टेक्निकलिटीज की सारी जो फंडामेंटल्स न्यूज आती हैं वो ओनली फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई आ, आप कह सकते हैं जी के बुलिश ट्रेंड मार्केट में बन गया उसके बाद न्यूज आ जाएगी और वो न्यूज इस प्राइस को मजीद पंप कर लेगी जिसकी वजह से जो रिटेल ट्रेडर हैं वो 
उस न्यूज़ की बेस पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना स्टार्ट कर देंगे इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देंगे मार्केट में तो टेक्निकलिटीज मार्केट ज्यादा फॉलो करती है एज कंपेयर टू एज कंपेयर टू द फंडामेंटल्स ये आपने जहन में रखना है सो so, ये हमारे पास सारे हमारे इन्वेस्टमेंट uh, स्ट्रेटजीज थी स्पेशली फॉर क्रिप्टो मार्केट नॉट फॉर एनी अदर मार्केट स्पेशली ये हमारे पास क्रिप्टो मार्केट की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज थी सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम इन स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज डिस्कस करने जा रहे हैं